അതാണ് ഇതിന്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തോന്നണം എളുപ്പമല്ലേ എടാ അപ്പൊ പഠിച്ചേക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഏതാണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റി ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിന് വീണ്ടും 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 കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ താകെ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാം അത് തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ആകെ കൂടി നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യവും ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമല്ലേ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പറവും ഇപ്പറവും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പറവും ഇപ്പറവും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും അഞ്ചും ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റേ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേര് എന്ന് നോക്കി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി എല്ലാം എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുന്നതാണ് ലെസ് ദാൻ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ നാല് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് ഇതാണ് വലുത് അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഈ ഉപയോഗിച്ച ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഇനിക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇത് ഇനിക്വാലിറ്റി അല്ലേ ആണ് കാര്യം എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൽവ് ഇനിക്വാലിറ്റി അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എഴുതാം പക്ഷെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ നാല് ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഇവിടെ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ എക്സിന്റെ പവർ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇത് ഇനിക്വാലിറ്റി ആണ് ലെസ് ദാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല കാര്യം എന്താണ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് റൈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഒന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷനുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോ എന്താണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട്
ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒന്നും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇത് നോക്കി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എടാ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരുന്നത് എക്സ് മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെറുക്കി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഇത് ഞാൻ ടു എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി ഈ മൂന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോ പത്ത് ഇനി എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം ഇനി ടു കൊണ്ടുപോകണം ടു എക്സും കൂടി ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എടാ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് നോക്കി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും ഇവിടെയും പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂള് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് പറയാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഈ ത്രീ കൊണ്ടുപോകണം ത്രീയുടെ ചിഹ്നം ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് തൊട്ട് പുറകില് അപ്പോ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോ അവിടെ എന്താവും അവിടെ പതിമൂന്ന് ഈ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ മൈനസ് ത്രീ ആവും ഇവിടെ എന്താണോ സൈൻ അത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാ മതി അതായത് ടു എക്സ് ഈ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു കുറച്ചു അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ടു എക്സ് ലെസ് ദാനോ ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടിയട പത്ത് ഇനിയും പഴയതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി രണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം രണ്ട് ഇവിടെ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ എടാ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പത്തിന്റെ പരിധി എത്രയാണ് അഞ്ച് ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം സപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്യണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ ഉണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതിന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എടാ ഈ നാല് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടിനെ ഈ നാല് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈ ഫോർ എക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു മൈനസ് ഇട്ട് പറയുവാണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തി ഈ മൈനസ് നാല് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഈ മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ഇൻഡു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യണോടാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് നാല് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മൈനസ് സൈൻ എന്താണ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സൈൻ എന്താണോ അത് തിരിച്ചിട്ടോളണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് അത് ലെസ് ദാൻ ആക്കിക്കോളണം എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു മൈനസ് സൈൻ അതായത് മൈനസ് നാല് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മൈനസ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ
സൈൻ ചെയ്യും ചെയ്തു തോന്നണം എളുപ്പമല്ലോ നോക്കാം ചെയ്തേക്കാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചെയ്യണതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി സൈൻ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞേ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മൈനസ് സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈയോ ഡിവൈഡോ ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം കേട്ടല്ലോ ഓർത്തോളം മൈനസ് സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ചെയ്യാം സോൾവ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സ് ഉള്ള സാധനം ഇവിടെ നിർത്തി ഈ മൈനസ് സെവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് സെവൻ ആവും അവിടെ ഈ മൈനസ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പ്ലസ് ആയപ്പോ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്ലസ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മൈനസ് പോയാൽ അപ്പൊ നോക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴും കൂടി കൂട്ടപ്പോ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഫോർ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ട മൈനസ് നാലല്ല പോയത് വെറും നാലാണ് പോയത് മൈനസ് നാല് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ എളുപ്പമല്ലടാ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അടുത്തത് ഇത് നോക്കാം ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ആദ്യം എന്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ രണ്ടിന്റെ സൈൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താവും മൈനസ് ആവും രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ അതുപോലെ ഇട്ടു ട്വന്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇനി എക്സ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ നിർത്തുക അപ്പുറത്ത് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്ക് മൈനസ് അല്ലാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മൈനസ് മൈനസ് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇൻക്വാലിറ്റി തിരിക്കണം ഇതാണ് അതേ ഗോൾഡൻ റൂൾ വന്നു ഗോൾഡൻ റൂൾ വന്നാൽ അറിയാമല്ലോ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോളണം അപ്പൊ പറ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലടാ എളുപ്പമല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠ